निर्वाचित घोषणा कर निर्वाचन कमिशन प्रकल्प ग्रहण जुगे दक्षिण पश्चिमांचले निश्चित है गैस सरबराह भोला के पाइपलैने गैस आना खरच और समय सपेक्ष बोलते वितरण कम्पानी राजबाड़ी विभिन्न सड़क उन्नयन क्या थेमे थकाय धूलाबाली अतिष्ट मानूष श्वाक जनित नाना रोगे आक्रांत हो स्थानीय দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের নাম ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন আজই প্রজ্ঞাপন জারির জন্য পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফর্ম বাছাই শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল দুপুরে এ ঘোষণা দেন তিনি বলেন রাষ্ট্রপতি পদে একজনই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন সেই মনোনয়নপত্র বৈধ থাকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইনের সাত ধারা অনুযায়ী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত করায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন উনিশশো একানব্বই উনিশশো একানব্বই সালের সাতাশ নং আইন এর ধারা সাত অনুসারে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পিতা মরহুম শরফুদ্দিন আনসারিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে আজকে এই প্রজ্ঞাপন আমরা পাঠিয়ে দেব আমরা একজন সুশিক্ষিত সৎ যোগ্য দক্ষ ব্যক্তিকে যার কেরিয়ার গোটা জীবনটাই হলো বর্ণাঢ্য কেরিয়ার এমন একজনকে नाम गणमा सकाले गुलशने सामने पुलिस कड़ा निरापत्ता देखा जाए गणमाम कर्मी छेपुर बारोटार दिखे बस कैक जन व्यक्ति राष्ट्रपति के अभिनंदन और शुभे जाना जा ग्रहण करते बसार नीचे नेमे आसें गणमाम कर्मी तक से सूझ पान तब तर कारो संगे को कथा बोलें সুনীল অর্থনীতির জন্য কোস্টগার্ডকে আধুনিক ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীতে কোস্টগার্ড সদর দপ্তরে বাহিনীর আটাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বৈশ্বিক বাস্তবতায় সবাইকে মিতবাহী হবার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান উনিশশো পঁচানব্বই সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর দেশের বিশাল সমুদ্র সীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা জনগণের জানমাল রক্ষা এবং মাদক ও মানব পাচার দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে কোস্টগার্ড সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরে বাহিনীর আটাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুরে কোস্টগার্ডের নতুন স্টেশন পরে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে চার ক্যাটাগরিতে বাহিনীর চল্লিশ জনকে পদক পরিয়ে দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে অবৈধ ক্ষমতাধারীরা দেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় যা নির্ধারিত হয় এমনকি এই দলের উদ্যোগেই দেশে কোস্ট গার্ড যাত্রা শুরু করে জানান বাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করতে কাজ করছে সরকার চারটি ওপিডি ওপিভি নয়টি প্রতিস্থাপক জাহাজ দুটি ম্যারিটাইম ভার্সন হেলিকপ্টার সংগ্রহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে খুব শীঘ্রই এই বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন প্রযুক্তির জাহাজ ম্যারিটাইম সার্ভেলায়েন্স সিস্টেম 
হোভারক্রাফট ও দ্রুতগতি সম্পন্ন বোট করোনা অতিমারী ও যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে উল্লেখ করে সবাইকে মিতব্যয়ী হবার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এখন আমাদের নির্মাণ করতে হবে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা মিতব্যয়ী হয়েছি বিশ্বব্যাপী যে খাদ্য মন্দা দেখা দিয়েছে তার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করবার জন্য আমি আহ্বান জানিয়েছি সকলকে প্রত্যেকের কর্মস্থল থেকে শুরু করে বাসা বাড়ি যা যেখানে এতটুকু জমি যে যা কিছু পায়েন উৎপাদন করবেন বক্তব্যে দুই সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মাছনার সংবাদ ঢাকা প্রকল্প গ্রহণের ষোলো বছরের বেশি সময়ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নিশ্চিত হয়নি গ্যাস সরবরাহ এমন বাস্তবতায় পাইপলাইনে ভোলা থেকে গ্যাস আনার কথা জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তবে সরবরাহকারী কোম্পানি বলছে এটি সময় সাপেক্ষ এস এম মিলনের ক্যামেরায় মুস্তফা জামালের রিপোর্ট অতি সম্প্রতি ভোলার ভেদুরিয়ায় দেশের সাতাশতম গ্যাস কূপ আবিষ্কার হওয়ার পর ভোলা থেকে পাইপলাইনে গ্যাস খুলনায় আনার কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী তবে দক্ষিণাঞ্চলে গ্যাস বিতরণের দায়িত্বে থাকা সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি বলছে ভোলা থেকে খুলনায় গ্যাস আনতে নতুন করে মাটির উপরে ও নদীর তলদেশ দিয়ে কমপক্ষে দুশো কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করতে হবে যা ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ নিতে হবে নতুন প্রকল্প ভোলার গ্যাস संचालन पाइप लाइन बसान है गलो बचर बसि समय अतिबात हमलेने गैस प्राप्ति निश्चित है आशा कर पद्दा सेतु हार संगे संगे दक्षिण पश्चिम अंचले एक इंडस्ट्रियल जो जोरे सोरे शुरू हो जाए अनेक व्यवसायी एखे जमीय नहीं तरह इंडस्ट्री कर परिकल्पना छो कितु गैस ना थार कारण मूलत व्यवसायी एखे इंडस्ट्री करते अनाग्रह प्रकाश कर दक्षिण पश्चिम अंचल यत बड़ एक अंचल ये बद दिए तो जतियों अर्थनीतर मुक्ति जतियों अर्थनीति चांगा करा जाए ना सूतरा जतियों अर्थनीतर स्वार्थे ही अंचले गैस सरबराह निश्चित करते हैं গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হলে এই অঞ্চলে বাড়বে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ মনে করছেন উন্নয়ন গবেষকরা যদি এখানে আমরা এভাবে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারি এবং এদেরকে আমরা আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন করতে পারি তাহলে আমাদের এসডিজি অনেকগুলো টার্গেটই পূরণ করতে পারব দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে সমুদ্র ও স্থলবন্দর পদ্মা সেতু চালু হয় সৃষ্টি হয়েছে উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে নৌ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা তাই জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এই অঞ্চলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি বলছেন গবেষকরা মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা রাজবাড়িতে গত দেড় বছর ধরে বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন কাজ ফেলে রাখায় ধুলাবালিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন এতে শ্বাসকষ্টজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন পথচারী এবং আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা রাজবাড়ি প্রতিনিধি ইমরান হোসেন মনিমের তথ্য এবং ছবিতে প্রতিবেদন রাজবাড়ি সদর বালিয়াকান্দি উপজেলার বাসিন্দাদের কাছে এই চিত্র নিত্যদিনের ধুলায় সড়ক দিয়ে চলাচল তো দূরের কথা আশেপাশের বাসিন্দাদের বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে দুই দফা সময় বাড়িয়েও সদর উপজেলার পুলিশ লাইন্স হতে কোলারহাট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বারো কিলোমিটার এবং বালিয়াকান্দির বহরপুর জামালপুর রামদি বত্রিশ কিলোমিটার সড়কের সংস্কার কাজ শেষ করতে পারেনি ঠিকাদার এর ফলে বাড়ছে বায়ু ও পরিবেশ দূষণ এই ধুলা এমন অবস্থা আমাদের পোশাক থেকে সম্পূর্ণ জিনিস আমাদের একদম ধুলা বালি হয়ে যায় আমরা নিজেই অন্ধকার হয়ে যাই এই যে ধরেন দশ খান সিমেন্ট নিছি গাড়িটা কি ফাল পাড়তেছে এটা বিয়ারিং ভেঙে যাইতে পারে এটা চাকা বসে যাইতে পারে ধুলার কারণে হাঁচি কাশি ও শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্ত হন মানুষ এর থেকে বাঁচতে দিনের বেশিরভাগ সময় দোকানপাট বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা ধুলায় আমাদের বাড়ি ঘরের কোনো রোগ নাই ভাত খাইতে পারি না বাচ্চা কাচ্চা শ্বাসকষ্ট বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিভিন্ন চাউল টাউল যা আছে ময়লা এসে মনে করেন যে উপর দিয়ে লাল লাল হয়ে যায় তার জন্য কাস্টমাররাও মনে করেন যে চাউল দেখে চাউল নিতে চায় না স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সড়কে নিয়মিত পানি ব্যবহার ও স্থানীয়দের মাস্ক পরে চলাচলের পরামর্শ দেন সিভিল সার্জন আমাদের সেই জায়গাটা নির্দায়িতে ধুলা উপাসনার ব্যবস্থা করতে হবে আর যেখানে খুব বেশি ধুলা সেখানে মাস্ক পরা যায় মাস্ক পরলে অনেকটা নিজেকে প্রোটেকশনে রাখা যায়
কাজ শেষ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বারবার তাগিদ দেয়া হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় এলজিইডি প্রকৌশলী ঠিকাদারকে তাগাদপত্র দিচ্ছে এবং ঠিকাদার কিছু মাল সাইডে স্টক করেছে দ্রুত বাকি কাজ শেষ করবে আমরা আশা করছি আগামী জুনের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবো পানি দিলে এখন ড্রাই সিজনের কারণে আজকে পানি দিলে দুই দিন পরে আবার ধোলা হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের পাওনা বিলগুলো পেয়ে গেলে আমরা কার্পেটিং করে ফেলবো কাজ শেষ করতে সবশেষ চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত সময় বাড়িয়েছে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ এ সময়ের মধ্যে সড়ক সংস্কার কাজ শেষ করার দাবি এলাকাবাসীর মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক পয়লা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা ও শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ফুলের বাজার চাহিদা বাড়ায় সব ধরনের ফুলের দামও বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে ব্যবসায়ীদের আশা তিন দিবসকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি চাষিরাও আনোয়ার হোসেনের ক্যামেরায় রায়হান শোভনের রিপোর্ট তখনও ঠিকমতো ভোরের আলো ফোটেনি ব্যস্ত শহরে মানুষের আনাগোনও শুরু হয়নি তবে হালকা শীতের আরমোড়া ভেঙে ক্রেতা বিক্রেতাদের পদচারণায় জেগে উঠেছে শাহবাগের এই ফুলের বাজার যাদের কেউ এসেছেন রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবার কেউ বা রাজধানীর আশপাশের জেলা থেকে কারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়টি আবার কেউ বা পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে হয়েছেন শখের ব্যবসায়ী তবে সবারই প্রত্যাশা ভালো ব্যবসার গ্লাডিওলাস থেকে শুরু করে চন্দ্র মল্লিকা রজনীগন্ধা সহ অন্তত পনেরো থেকে বিশ রকমের ফুল উঠেছে এ বাজারে তবে চাহিদা শীর্ষে রয়েছে গোলাপ যা কিনতে আপনাকে গুনতে হবে বিশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত যা স্বাভাবিক সময়ে বিক্রি হয় তিন থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত চাইনা গোলাপটা রোজ রোজ বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঞ্চাশ টাকা আর গত বছর ওই ফুলটা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ছয় থেকে ষাট টাকা আর দেশি গোলাপটা আগে ছিল সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা বান্ডিল আবার সাত হাজার টাকা বান্ডিল কৃষক ভালো দাম পাইতেছে এখান থেকে যে হারে দাম দিয়ে কিনতেছি फाल्गुन भलोबासा और मातृभाषा दिवस उपलक्षे सत्तर कोटी टाइम पोछबे आशा व्यवसायी और सारा देश व्यवसा तीन शो कोटर बेसि मानुषर मध्य जो आग्रह देखते আয়োজন ব্যাপক তিনটে উৎসবকে কেন্দ্র করে আশা করি তিন সাড়ে তিনশো কোটি টাকা ফুল বিক্রি হবে তিন থেকে চারশো কোটি টাকা ধরতে পারেন শুধু রাজধানী নয় ভালো ব্যবসার খবর মিলছে প্রান্তিক পর্যায়েও যশোরের গদখালি থেকে শুরু করে নারায়ণগঞ্জের সাপদি কিংবা সাদল্যপুরের গোলাপ রাম সবখানেই বেচা কেনা জমে উঠেছে ফলে ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক আর পাইকারি বিক্রেতারা রায়খান শোভন মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা না জানার কারণে রাজধানীতে এতদিন ভুল পদ্ধতিতে মশা মারা হয়েছে এবার সঠিক পদ্ধতিতে মশা নিধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে যুক্তরাষ্ট্র যথাযথ নগর ব্যবস্থাপনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে ঢাকায় ফিরে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন মেয়র এ সময় আইনমন্ত্রী এবং ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন মেয়র আরও বলেন অর্থ নয় ভালো নগর ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকার প্রয়োজন যথাযথ কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষ জনবল জানান ফুটপাত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উন্নত দেশের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে ডিএনসিসি ভুল যেটা আছে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করে ভুল করছি না কিন্তু তা ভুলটাকে আমরা যদি সঠিক যদি করতে হয় আমার তো লোকাল যারা অ্যান্টামুলিস আছে তাদেরকে নিয়ে আমার যারা মিয়ামিতে যারা অ্যান্টামুলিস তাদেরকে নিয়ে আমরা কিন্তু ভিডিও কনফারেন্স আমি বলেছি এই মাসের মধ্যে কিন্তু আমরা করব এখন ওই ভুলটাকে সাধারণের জন্য আমার কি কি কারেকশন নিতে হবে ওগুলা কিন্তু আমরা অলরেডি এন্টামুলিসদেরকে নিয়ে কিন্তু আলাপ আলোচনা শুরু করেছি ইতালি থেকে মোটরসাইকেলে বাংলাদেশ ভ্রমণ এসেছেন ইতালি এবং রোমানিয়ার তিন বন্ধু নয় বছরের এক শিশু কাকুলের সরকারের আমন্ত্রণে তারা সাতক্ষীরা রয়েছেন বাংলাদেশের বাইক রাইডারদের অভ্যর্থনে মুগ্ধ তারা এক মাস বাংলাদেশ ঘুরে দেখবেন বাইকে বিশ্ব ভ্রমণে বের হওয়া এই পর্যটকেরা সাতক্ষীরা প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান উজ্জ্বলের তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট 
তিন বছর আগে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হরিণখোলা গ্রামের এক অজপরাগায়ের ছয় বছরের শিশু কাকুলি সরকারের সাথে সখ্য হয় ইতালিয়ান বত্রিশ বছরের যুবক আন্দ্রেয়ার চিঠি আর ছবি আদান প্রদানের মাধ্যমে ছোট্ট শিশুটির সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার এ সময় তিনি বেসরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা দেন ছোট্ট শিশুটিকে তিন বছর পরে ছোট্ট শিশুর আমন্ত্রণে দীর্ঘ সাত হাজার তিনশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সাতটি দেশ ভ্রমণ করে ব্যাসপা চালিয়ে ইতালি থেকে সাতক্ষীরায় এসেছে আন্দ্রেয়া Kakuri she's 9 years old so thanks to my uh, help she can go to school and I can support her studies because her family is very poor so uh, uh, five months ago I decided to start uh, this journey with my Vespa and come to visit her পরে আন্দ্রেয়ার আহ্বানে রোমানিয়ার বন্ধু এলিনা ও ইতালির বন্ধু ইলারিও ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত হয়ে বাইকে প্রবেশ করেন সাতক্ষীরায় এদের মধ্যে এলিনা দুই সালে ইতালির মিলান সিটি থেকে আটশো তিরাশি সিসি মোটরসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণে যাত্রা শুরু করেন এরই মধ্যে উনত্রিশটি দেশ ঘুরেছেন ইতালি নাগরিক ইলারিও পাঁচ বছর আগে একটি স্কুটি নিয়ে ইতালি থেকে বিশ্ব ভ্রমণে যাত্রা শুরু করেন এরই মধ্যে এক লাখ আশি হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সাতানব্বইতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আসেন বাংলাদেশ ইজ নাম্বার নাইনটি সেভেন কান্ট্রি আই উইল গো ইস্ট অ্যান্ড আই এম ইউজিং মাই ভেসপা বিকজ দিস ইজ কাইন্ড অফ ফিলোসফি ফিলোসফি ফর মি বিকজ ইটস ভেরি স্লো ইটস ভেরি বিউটিফুল আই ক্যান ফিক্স বাই মাই সেলফ তাদের আসার খবরে ঢাকা থেকে সাতক্ষীরায় গেছেন ব্যাসপা রাইডার ক্লাবের সদস্যরা সাতক্ষীরা ও খুলনার ইয়ামাহা বাইক রাইডারদের পক্ষ থেকেও তাদের শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানানো হয় ওই মেয়েটাকে দেখার উদ্দেশ্যেই সে ইতালি থেকে বাংলাদেশে আসে এবং তার শখ ছিল ভ্যাসপা এই জন্য সে ঠিক করে যে আমি ভ্যাসপা চালিয়েই বাই রোড বাংলাদেশে পৌঁছাব এখানকার আতিথিয়তা ও সংস্কৃতি তাদের মুগ্ধ করেছে এ ছিল দুপুরের মাছরাঙা সংবাদে শেষ করার আগে গার্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হলেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আর প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন প্রকল্প গ্রহণের দেড় যুগেও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিত হয়নি গ্যাস সরবরাহ ভোলা থেকে পাইপলাইনে গ্যাস আনা হবে খরচ সময় সাপেক্ষ বলছে বিতরণ কোম্পানি রাজবাড়িতে বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন কাজ থেমে থাকায় ধুলাবালিতে অতিষ্ঠ মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্থানীয়রা এছাড়া এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছ রাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছেই পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক করুন অন্যকে প্রতি উৎসাহিত করুন আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ